Herkese merhaba ve Mesut Biskin Open CV video eğitim serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videonun konusu Image Pro sınıfı, Image Pro sınıfı ve e, resim filtreleme işlemleri. Resim üzerinde filtreleme yapmayı öğreneceğiz. Materyal olarak kullanacağımız şey ise e, bir diziden aldım. Kesit dizinin ismi Health and Cash Fire. E, tavsiye ederim, izlemenizi öneririm. Bunu e, derslerimizde materyal olarak kullanacağız. Yani bu dersimizde filtrelemede materyal olarak kullanacağız. Şimdi böyle bir sınıf yazdım. Yine bunu her zamanki gibi kitapta erişime açacağım arkadaşlar. Bir adet matris tanımladık. Bu kaynak resimimiz oldu. Read metodu ile bunu gitti. Bizim masa üstümüzden HCF JPEG olarak okudu. Bir adet de yeni resim matrisimiz var. Bizim şeylerde kullanacağımız filtrelemelerde kullandıktan sonra oluşacak yeni matrisi tutacağımız matris dosya sistemine yazacağımız matris olacak bir adet de kernel var kernel yapısal element çekirdek manasına geliyor sanırım bu kernel ise bazı filtrelemelerde yapısal element olarak kullanıyor adı üzerinde Şimdi bir resmi matrisi açtığımızda bu matristeki uygulanacak filtreye göre piksellerin çeşitli alabileceği değerler olması lazım. Yani bir resmi açtı. Bu resim üzerinde bir atıyorum genişleme filtresi uygulayacağız. Bu genişletmenin size'ını neye göre alacak? Bu genişletmeyi yani ne referans alarak bu genişletmeyi yapacak? Bunu verdiğimiz mat e, objesi oluyor. Bir new size'da buna bir size veriyoruz. 30'a 30 e, verdim. Bunu birazdan da göreceğiz. Arttırıp azalttığımızda ne gibi değişiklikler olduğunu göreceğiz. Şimdi ilk göreceğimiz şey ise erot. Erot Türkçe olarak aşındırma manasına geliyor galiba. 3 adet parametre alıyor. Bu parametrelerden ilki kaynak resim. Kaynak resim matrisimiz dosya sisteminden okuduğumuz resim. İkincisi yeni resim olarak tanımladığımız diğer matris. Dosya sistemine yazacağımız resim. Kernel ise biraz önce bahsettiğimiz referans alınacak. Çekirdek yapısal element olarak kullanılacak mat. Şimdi e, bunu e, bu metodu çalıştırdıktan sonra resim üzerinde bir aşındırma işlemi yaptıktan sonra invite metoduyla yine aynı yere yeni resim olarak yazacağız. Şimdi ilk metodumuzu bir çalıştıralım. Diğerleri açıklama satırı common şeklinde zaten. Gördüğünüz gibi orijinali bu. İkincisi ise e, bizim e, yeni JPEG dosyamız. Metodu uyguladıktan sonra oluşan e, yeni resmimiz. Üzerinde bir aşındırma uyguladı. Bu aşındırmada gördüğünüz gibi insanların siyah olan yerleri yani tulumu ve takım elbiseler <gülüyor> içe ve dışa aşındırıldı. Gölgelere dikkat ederseniz gölgeler de e, yukarı aşağı sağ sola tüm yönleriyle e, aşındırıldı. Bu aşındırma değerini ise yine bizim size olarak verdiğimiz körnalımızdan aldı. Bu size değerini arttırdığımızda Gördüğünüz gibi arkadaki insanın da kayboldu. İkisinin arasında kaybolduğunu da görebilirsiniz. O kadar aşındırdı ki artık aralarını tamamen siyah yaptı. Pikselleri birbirine yaklaştırdı, aşındırdı. Bunun üzerine de yazalım aşındırma diye. Bir diğeri ise delete. Şöyle bunu kaldıralım. Delete ise genişletmek, açmak, açmak manasına geliyor tam olarak. Pikselleri e, verdiğimiz size doğrultusunda diğerine göre genişletiyor. Resmi açıyor. Şimdi bir çalıştıralım bunu da. Kaydetme tamamlandı. E, gördüğünüz gibi e, orijinal resimde e, pembe, yani pembeye yakın tonda olan yerler ve gömlekler Genişletildi, açıldı. E, siyah yerlerin birçoğunu kapladı. Verdiğimiz size doğrultusunda siyah yakın olan yerler e, korusa da kendini pembeye ve pembenin yakın tonlarına sahip olan yerler ise tamamen açıldı artık. Genişledi. Diğer arka planla birleşti. Buradaki e, etraftaki çok küçük kare noktaların ikinci resimde gördüğünüz gibi kocaman olduğunu belirledik. Yani görülen bir seviyeye geldi. Çünkü o arka taraftaki küçük kareleri de açtığı için 
kocaman hale geldi. E, hatta burada bir şerit var orijinalde. O şeridin ikincisinde ne kadar büyüdüğünü görebilirsiniz. Bu yine e, verdiğimiz saiz doğrultusunda bir referans alınarak yapılıyor. Buna da genişletmek diye Türkçe bir şekilde de yazalım. Şimdi e, bir diğeri ise Ken'i. Ken'i e, farklı olarak e, bir kernel istemiyor. Ken'in e, Ken'in yaptığı şey ise objenin etrafını karartmak. Bir kara kalem haline de diyebiliriz. Bir kara kalem resmi haline getirmek. Şöyle e, tekrar ben yazalım ve Eclipse'in e, metotların tanımını daha iyi açtığı alana gelelim. Pardon. Kini'nin e, farklı iki türü var. Bunlardan bir tanesini kullandık. O da ilk baştaki e, olan. Şimdi bizden parametre olarak bir mat istiyor. E, source olarak kaynak olarak kullanacağı. Bir tanesi de hedef olarak destination olarak kullanacağı e, mat matris. Diğeri ise e, bizim bunun yapması için vereceğimiz double Trisholding değerleri. Yani threshold e, karartmak oluyor galiba. Tam manasını bilmiyorum ama karartmak olması lazım Türkçesi. Karartmak siyah beyaz hale getirmek için kullanılıyor. Bu verdiğimiz e, double değerler doğrultusunda bu resmi siyaha ve beyaza yaklaştırıyor. Şimdi görelim. Bir çalıştıralım. Sonucuna bakalım. Gördüğünüz gibi bizim siyah olan yerlerimizi, objelerimizi, bir obje olduğunu e, belirledi bunların. Renklerinin diğer arka plana göre daha koyu olmasından dolayı. Ve bunları e, siyah beyaz yaptı. Bu verdiğimiz double değerlerini arttıralım. Değerleri, e, değerleri şu anda rastgele girdim. Gördüğünüz gibi e, bu verdiğimiz değerler doğrultusunda hassasiyeti değişti. Biraz önceki hassasiyeti tamamen insanların etrafı kararlıyken şimdi e, hassasiyeti, piksel hassasiyetini düşürdüğümüz için kesik kesik oldu. Çünkü o kesik kesik olan bazı yerler pembeye daha yakın. Arka plana daha yakın. Üzerinde bir aydınlanma efekti kullanıldığı için çizgi olarak belirtilmedi. Bir diğer metodumuz ise şu kodlarımızı da şu şekilde formatlayalım. Bulur. E, bulur Türkçe olarak zaten bulanıklık manasına geliyor. Bir kaynak resim, yeni resim, bir de size istiyor. Size değeri de açıklamasında yazmışlar zaten. Double tipinde iki adet size alıyor. Bulanıklaştırmak için e, hangi e, değerleri referans alayım diye soruyor. Bu verdiğimiz width ve height doğrultusunda e, genişlik ve yükseklik doğrultusunda resimlerimize bir bulur efekti, bulanıklık efekti uyguluyor. Bunu da çalıştıralım. Gördüğünüz gibi e, bizim verdiğimiz size doğrultusunda resmimiz bulanık hale geldi. Bu size arttırıp ve azaltmak Mümkün. Bu değerleri arttıralım ve neler olduğuna bakalım. Gördüğünüz gibi size'ını arttırdığımda e, genişliğindeki e, bulanıklığın daha da fazla olduğunu görmektesiniz. Trisholding e, Trisholding e, Trisholding e, resim işleme, görüntü işleme, image processing için en önemli konulardan birisidir. Çünkü bir resim üzerinde bir objenin tespiti, nesnenin tespiti, e, bir nesnenin ne olduğu yani hareketi ne olduğu gibi e, şeyleri belirlemek için kullanılan bir metot. Bu metot aslında çok geniş bir konudur. Trisholding diye Wikipedia'da falan ararsanız e, bir sürü kaynak bulursunuz. Image Processing Thresholding de aratabilirsiniz. 
Türkçe olarak aratırsanız da e, bulabilirsiniz belki. E, kaynak az olmasına rağmen yine birkaç tane güvenilir güzel kaynaklar var. Oralardan okuyabilirsiniz Trisholding'in Trish ne olduğunu. Şimdi parametre olarak gördüğünüz gibi bir adet kaynak resim, yeni resim bizim Disney hedefimiz. Bir adet bizden değer hatta doğrusu iki adet bir tane de Trisholding tip. Hatta size Trisholding'in e, Opal CV'deki bazı metotlarını göstereyim. Gördüğünüz gibi e, bir elma varken bu elmaya Trisholding uyguladıktan sonra bu elmanın arka planının tamamen siyah e, nesnenin bulunduğu yeri ise beyaz yapmış. Bu şekilde kamera üzerinde beyaz renkleri tespit ederek oradaki nesnenin konumunu almak mümkün. Bunun e, matematiksel olarak ifadesini de açıklamışlar. Çok güzel bir kaynak. C++ olarak da burada kodunu vermiş. Metotları da olması lazımdı. Gördüğünüz gibi Trishorn'un uyguladıktan sonra gözleri, dili tamamen siyah olmuş. Beyaza yakın olan yerler beyaz olmuş. Siyaha yakın olan koyu tonda sahip yerler ise tamamen siyah olmuş. Yani burada da Trishorn'un e, tiplerini anlatmış. E, binary resmi binary hale getirmeyi, daha ondan sonra to zero sıfıra çekmeyi, göstermiş. Burada orijinal image'in binary uygulandıktan sonraki hali gördüğünüz gibi siyah olan yerler tamamen siyah. Beyaz olan yerler beyaz. Ee, binary inverse oluyor galiba. Tersi manasına geliyor. Siyah olan yerler beyaz. Beyaz olan yerler siyah. To zero siyah olan yerleri sıfıra çekti. Diğer yeri ise sıfır ve e, pardon siyah ve beyaz arasında tuttu. Turunç bu şekilde. Tuzura inverse yine onun ters şeklinde. Bunu da okuyabilirsiniz. Buradan işte sayı tespiti falan filan yapılabilmekte. Onları açıklamışlar. Aslında OpenCV öğrenmek için OpenCV'nin dökümanları bile yeterli. Ama işte başlangıç düzeyinde olan arkadaşlar veya C++ ile C diline aşina olmayan arkadaşlar için zorluk çekebilirler. Tabi en önemlisi ise İngilizce yani en azından teknik İngilizce biliyor olmak gerekir. Biz kaldığımız yerden devam edelim. E, kaynak resim verdik. Yeni resim verdik. Şöyle yapalım ve Eclipse'in Pardon. Şu şekilde gördüğünüz gibi yine metot açıklaması burada mevcut. Biraz önce baktığımız to zero, inverse falan hepsini burada göstermişler. Parametreyi anlatmış. Sort bizim 8 bit, 32 bit floating point ve matris olarak verdiğimiz kaynak resmimiz. Destination hedef resmimiz olacak. Threshold değeri olacak. Max değeri olacak ve tipi olacak. Thresholding'in tipi olacak. Buradaki sayısal değerleri attım tamamen rastgele girdim. Trisholding olarak ise binary kullanacağız. Binary'i de şurada gördünük, gördünüz. Siyah olan yerleri tamamen siyaha, beyaz olan yerleri ise tamamen beyaza çekecek. Resmimize bir baktığımızda ise insanların tamamen siyah. Dışarısının arka planını ise beyaza çekileceğini düşünüyoruz. Çünkü ön plan daha koyu. İnsanların olduğu yer daha koyu. Arkası ise ona göre daha açık bir tonda. Çalıştıralım şimdi. Gördüğünüz gibi bunları daha siyah, daha belirgin hale çekti. Arka tarafları ise yine ona göre daha açık tona çekti. Buradaki değerleri arttırarak bu siyahlığı ve beyazlığı ayarlamak, tamamen siyah, tamamen beyaz yapmak mümkün. Ekstra olarak göreceğimiz bir diğer şey ise core sınıfından flip metodu. Flip metodu gerçekten çok güzel bir metot. Resmi sağa, sola, yukarı aşağı çevirmek için kullanılıyor. Bu yani resim işlem programlarında görmüşsünüzdür. 
resmi sağa çevir, sola çevir gibi özellikler mevcut. İşte onu yapan bir metot. Kaynak resim alıyor, yeni resim alıyor ve sayısal bir int tipinde bir değer alıyor. İnt tipinde parametre alırken eksi 1, 0 ve 1 alıyor. Bunun açıklaması var mı? Ona da bakalım hemen. Ha, evet. Flip code 0 olursa demiş resmi e, işlem, işleme tutarken ha, Microsoft Windows olsun. Flip code 1 yani 1'den büyük 3 parametre alırken e, şöyle alıyormuş. Benim anladığım kadarıyla ben 1, 0 ve eksi 1 diyebiliyordum. 0'dan büyük 0'dan küçük negatif değerler yani ve 0 alıyormuş. Yani biz bir yerine e, 3333 girsek de integer'ın verdiği şeyler doğrultusunda değerler doğrultusunda yine aynı işlemi yapacak. Şimdi 0 verelim ve resmin nasıl döndüğünü görelim. Materyalleri açalım. Orijinal resmimize bakalım. İnsanlar sağ tarafta. Gölgeleri sola doğru. Gördüğünüz gibi sıfır verdiğimizde yukarıya doğru bir çevirme işlemi yaptı. Şu şekilde ikisini de açalım. Gördüğünüz gibi sıfır verdiğimizde e, insanların şeklini, görünümünü ters çevirdi. Negatif değerlerle deneyelim. Gördüğünüz gibi bu defa da sola doğru bir çevirme işlemi yaptı. İnsanları sola doğru çevirdi. Bir de de e, bu çevirme işleminin tam tersini yapacak şu anki pozisyonunun pozitif bir değerlerde. Tekrar run edelim. Gördüğünüz gibi olduğu gibi baş aşağıya değil oldukları gibi ters tarafa aktardı. Şimdilik filtreleme işlemlerini anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Ee, devamlı e, videonun devamını yine aynı yerden YouTube kanalımdan takip edebilirsiniz. Görüşmek dileğiyle.